siempre hay novedades. Uh -huh. Vos sabés que... Pero a veces creo que le, le queremos escapar, ¿eh? Sí, bueno, pero esto, esto es una dinámica de, de novedades constantemente, la administradora tributaria, pero bueno, eh, siempre es importante también tener eh, la, la, la vinculación con ustedes para que la comunidad se entere a, a través de, de los medios de comunicación todas las novedades que ATER tiene, a veces las, las buenas, las no tan buenas, y las que, las que nos llevan la dinámica diaria de lo que es la parte impositiva, ¿no? Vos sabés que eh, desde la Administradora Tributaria, el Director General Ejecutivo Germán Grané y todos los directores que componen la Administradora, eh, nos han bajado línea a las representaciones territoriales, eh, dando muestra de una conformidad muy importante respecto de lo impositivo, eh, entonces, nosotros tenemos que agradecerle a la comunidad de, de cada una de las localidades el comportamiento impositivo uh -huh. que tenemos. Obviamente, eh, hoy en los entrecruzamientos de datos con AFIP, eh, con los diferentes este, medios recaudatorios que hay, con las municipalidades a través de nuevos programas que hay, o con el mismo prefectura a través del impuesto uh -huh. de las embarcaciones, eh, hoy está mancomunado todo, obviamente. Eh, sigue habiendo... Eh, por allí algunos grises que son parte lógica de la diaria, pero en este caso comunicar de que eh, desde la administradora se está, te vuelvo a reiterar, muy conforme con, con, con la contribución y nosotros particularmente muy conforme en lo que es la, la localidad de San José. Uh -huh. Tenemos eh, industrias, tenemos comercios, tenemos contribuyentes en general, tanto del impuesto automotor, del impuesto de embarcaciones, del impuesto inmobiliario, en general de los profesionales con los que estamos a diario, eh, teniendo un, un diálogo muy fluido y bueno, hoy más que nada también se hace mucho hincapié en lo que es la parte informática, hoy la TER este, a través de convenios que ha hecho con la Administración Federal de Ingresos Públicos o sea, la FIP eh, con su clave fiscal, fiscal ingresando directamente se puede trabajar perfectamente a través de las plataformas. Mm. Hoy los mecanismos de, de pago son totalmente diferentes a lo que era eh, antes de la pandemia, ¿no? Ah, hubo que salir con la pandemia a trabajar de diferentes formas y bueno, para llegar más cómodo, más fácil, más simple a lo que es hoy el, el contribuyente, ¿no? Pero por la línea que te baja Grané, como decías vos recién, eh... Es un buen año, o sea, se ha tributado bien. Sí, sí, eh, impositivamente ha superado las expectativas que yo tenía y obviamente siempre nos van poniendo objetivos diferentes y bueno, eh, llegando sobre fin de año siempre los balances son, son de que se han cumplido los objetivos, los plazos eh, y bueno, y obviamente seguramente a partir del de primero de enero del 2023, que será el año siguiente, habrá otros objetivos, mm. otros plazos y otras metas de recaudación. Mm. Eh, obviamente eso conlleva que cada uno de, de nosotros eh, tenga un desafío diferente, tengamos una forma diferente de encarar algunas formas de trabajo, algunos proyectos, algunas ideas con objetivo a corto, mediano y largo plazo, pero eh, transmitir perfectamente de que eh, desde la administradora hay una conformidad muy grande respecto de lo que es la contribución en toda la parte de Entre Ríos y particularmente en toda nuestra zona. ¿no? ¿Qué eh, vencimientos te quedan de aquí a fin de año? Bueno, ahora en este noviembre está venciendo el cuarto anticipo del impuesto automotor, que es el último, digamos. Uh -huh. eh, está para salir el impuesto anual de las embarcaciones, uh -huh. que por eso también te había convocado, porque eh, se ha pospuesto un poco el vencimiento, pero seguramente dentro de una o dos semanas tendremos alguna novedad respecto de cuándo es el vencimiento anual, que muchos ya nos estaban preguntando. Y en el mes de diciembre tenemos el quinto anticipo del impuesto inmobiliario urbano uh -huh. y el cuarto anticipo de las parcelas rurales, uh -huh. o subrurales en este caso, que son cuatro también en el, en el año. Bien. Vos cuando hablas de embarcaciones, decís, hablas de la lancha, no hablas de la, digamos, de la clásica canoa. No, el tema es así, en las embarcaciones eh, engloba eh, recreativas uh -huh. o deportivas, la clásica canoa sin motor fuera sí. de borda, eh, obviamente, no, 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 eh, no, eso no paga, eh, no tributa, digamos, uh -huh. en la provincia de Entre Ríos. Eh, después del convenio que se ha hecho, con, que se ha firmado con prefectura por allá por el año 2012 uh -huh. o 2014, no recuerdo bien, eh, antes eh, había... Había ahí un gris en el cual eh, Prefectura y, 
y la administradora tributaria no tenían este, un convenio firmado respecto de que si tributaba solamente lo de prefectura o correspondía también tributar lo de la administradora. Y bueno, a posteriores, con todo lo que, eh, que, ha, que se ha, como es, eh, organizado respecto de la administradora tributaria, ARBA de la provincia de Buenos Aires o renta de la provincia de Santa Fe, eh, cada embarcación tributa en su jurisdicción de de origen un impuesto a las embarcaciones de acuerdo al domicilio fiscal que claro, tiene. En este claro. caso tiene constituido domicilio fiscal en Entre Ríos, paga la parte proporcional de las embarcaciones en el impuesto provincial. Perfecto. Fabián, ¿me estás hablando de Grané? ¿Grané es de Constitución de Uruguay? Eh, contador Germán Grané es de la ciudad de Gualeguaychú. Había sido secretario de gobierno de Juan José Bailo uh -huh. y está en, en director ejecutivo de la administradora tributaria desde la segunda gestión del gobernador Bordé. Uh 